，两位军爷，您轻点啊。好，那个小青，来。徐氏已送回他娘家，你就放心带着荼蘼走吧。好的，爹，让爹费心了。哎，家中的事由我，不管怎么样，我都支持你。多谢爹。祖父，我们年前就回来，我肯定给您写信。<笑>好孩子。<笑>那小姐，我先去把东西装起来。嗯。韩大人，韩大人。哎，不必多礼，我是来找荼蘼的。啊，韩大人，您到底有什么事儿啊？我们一会儿就要走了，别耽搁了才是。过来，咱们私下说。来，走。韩大人，您找我肯定不是正事儿吧？你怎么知道？正事儿还用介意不说话呀？万一是惊天大案子，不能让你家里人知道呢？惊天大案子。在我家这破角落里说，以前只有小镇一个人噎我，以后要加上你喽。康大人还真是我的榜样。你别好的不学，尽学他那不可爱的地方，以后变成一个开口规矩、闭口严肃的老学究。你来就是来教训我的呀。我是来给你送礼的。我不要。我还没说我要送什么呢。我什么都不缺。你别后悔。不后悔啊。反正你送我什么，将来都是我爹要还的人情债。我们这种平民百姓啊，日子还是过得轻松点痛快。我不缺，是你自己说不要的，日后可别后悔。谁后悔谁是傻子。哎扎根着，到位置后，尽量找借口，多停留几日。大的雨，您还要出门啊？这魏州的天气都有变化。你第一次出远门，可还习惯？嗯，您这是要出门当差？不急，也总得给县衙留点时间整理卷宗吧。我还以为出门学鱼就是要打个措手不及呢。那万一有人存心隐瞒，对卷宗做了手脚，可怎么办？我带天子寻玉，若敢对天家威严不敬，斩之即可。这冤假错案，即便处理不到，影响只是他们的乌纱帽。孰轻孰重，跟他们的向上人头相比，你觉得他们会做这样不划算的事吗？天子一怒，浮尸百万，律法治国，都是这样的前提，对吗？这难道不是最自然不过的事吗？嗯。韩大人送你的礼物，我已经差人送到你的房间了。好好好。若你要是觉得不妥，不如就当做是我的一点坚持。希望你能用心做事。将他的不切实际化为实事。我实话跟您说吧，这韩大人为人过于自我，行为跳脱不羁。他送的礼物我真是不敢收。但是您不一样，您一直都是我被楷模，言行举止令人信服。您让我收，那肯定是有您的道理。我倒是啊，有点理解韩大人了。春小姐，你是一个有意思的人。啊？一个既想要当宋师。又敢直言拒绝韩无畏的人，可不多见。其实真正跳脱不羁的，不是他，反而是你。嗯，康大人这话说笑了。跳脱不羁不是坏事。我也很期待你这次寻玉的表现。
我朝最新的律法权书，由白象亲自修订，最有千金也难买到。他收了，当然，而且还是看在我的面子上，才勉为其难收的。行，我找他去。当然，春小姐的丫鬟送来一封信，是给您的。他写的什么呀？自己看我背着我爹出来玩，结果没看清路。你呢？我抓贼，你们先去找。是是。脚没事吧？手给我。还怕我呢？这荒郊野岭的，豺狼虎豹不比我还可怕。能走路吗？可以。哎哎哎！陈队长，图明是怕你担心，所以吓得不敢告于你。如今他已经受了惊吓，所以还是不要过度苛责的好。你得装的再可怜一点才行。康大人真能劝服我爹，我不会今儿晚上就被打包送回去了吧？小郑三寸不烂之舌，你爹小菜一碟的。我爹才不是小菜呢！啊，是是是，你放心吧。哎，你以后再使坏的时候，能不能想着点后路？我没经验。那你等我以后教你两招。陈队长，还是先带图密回去吧。多谢康大人，韩大人。好好歇息啊。哦，好。小心。你的事处理的如何了？人都跑了，这帮人在汴州的时候行事那么谨慎，怎么如今反而……只要鱼饵够诱惑，咱们的鱼就能上钩。一旦他们将消息传开了，随时准备去幽州收线、带鱼。既然已经打草惊蛇，我想着，倒不如先把密旨的事放一放。此时再探，韩卫恐有准备。咱们纵能得到密旨，上面的内容恐怕也真假难知了。
，少主。啊，我刚刚碰到春图迷了。春小姐，她自己一个人深更半夜，钻到这树林里，走路也不看路。她可真是个怪人，哪有女孩子家半夜钻树林的？我倒不觉得他奇怪，一个人从小就没有被约束，长大了就会养成像他这样自由的心性。少主，春桐蜜跟韩无畏走得近，阁老先前叮嘱过，待他要留点心。我自有分寸。嗯、太好了，终于有事情做了。小姐，你应该好好歇息。哎，知道了，知道了，爹。找康大人。嗯，去吧。康大人，进来。康大人，卷宗都在这里了，开始吧。好这么快就看完了？嗯，有何不妥？有一个案子，我觉得其中有很多疑点。说来听听。就是这个周氏啊，这里面被判刑的是一个二十岁的寡妇周娘子，她和她的婆母吴氏住在一起，相依为命。有一日，她婆母突然上吊自缢了，然后她就去自首了，说是因为前一日晚上跟婆母发生了争吵，导致她婆母自缢的。不孝乃是大罪，衙门很快就结案了，判了斩刑。但我觉得这应该重审。既然有人自首，又有强有力的犯人口供，那为何要重审？这卷宗上写的是周氏和婆母前日夜里发生了争吵，可邻居的证词又说什么都没听到。一日清晨，周氏发现婆母已经死了，就自首了。衙门请仵作验尸。说她婆母死了超过两个时辰了，那就是在深夜。这夜深人静，怎么会无人听到争吵呢？再说这卷宗上写的清楚，吴氏自缢的时候踢倒了椅子，还掉了只鞋子，这样的声响，周氏不会听不到吧？也许她听到了，却是因为与婆母争吵不久，所以她误以为是摔碎了什么东西，才不曾起身去看。既然都自首了，为什么不把听到的都说清楚啊？除了这一点，我还发现了另外三个疑点。你说，第一，他们家住的是两个寡妇，所以周氏从不出门，出门采买这种事情都是婆母来打理，周氏就负责做一些针线和浆洗，赚些钱补贴家用。两个人有商有量，关系很和睦。那既然和睦，怎么会争吵呢？又吵到能导致她婆母自缢。第二，吴氏生性乐观。那自然就排除了是因为性格偏执做出的过激行为。第三，周氏认罪太快了，一口咬定所有错都是他自己的，就让人觉得是很急切的想要掩饰，是吗？总之，这案子疑点重重，应该一一查证啊。康大人，律法是死的，人是活的。这律法不就是应该维护公正的吗？不应该草草结案的。既然这样，这个案子就由你来负责重审。若查案时需要人手，大理寺的兵士尽管差遣。是，康大人。
，怎么疯了呀？过儿，要不你去那边问问。消息已经传开了，我估计那些人两日之内就会到。我已经备好人马了。你可别冒进，任何任务都没有你的安全重要。你就别瞎操心了啊！哎，图迷呢？他不是一直在你身边转悠吗？他去查案了。啊？他上哪查案去了？你在这儿，坐人桌上吧。我办案呢，你呢？这几日不要乱跑、啊。怎么？因为你前几日抓贼的事？如果我说，我怀疑有一个江洋大盗在你身边转悠，你信不信？江洋大盗也是会看人的，我这一穷二白的，图什么呀？你要我帮你吗？就凭你。那可是真正的江洋大盗，你给他塞牙缝恐怕都不够。赶紧回去吧，汤大人的事儿差不多了。若你再耽搁了，就要误了回去的时辰了。我要先去验尸房，我让人送你。这边请。再帮我查验一下，除了勒痕，还有别的痕迹吗？这好
所以韩大人他怎么说？他说按照原计划，在这里再待一日即可。我知道了，辛苦。是。康大人，春小姐回来了。她有说什么吗？她想开堂重审案子，请您过去一趟。这么快？你都准备好了吗？都准备好了。康大人，请上座。既然是你负责，那你坐这儿吧。我，为民做主的人，就该坐这儿。嗯上堂，大人，周氏到了。范父见过二位大人。周氏，你为谁顶罪？范父没有替任何人顶罪，范父罪有应得。那你有什么苦衷？没有苦衷。范父不孝，但求速死。你想没想过，杀你婆母的凶手还逍遥法外，他死不瞑目，这才是最大的不孝。您，您这是什么意思、啊？你婆母无事并非自缢，而是他杀。这不可能。为什么不可能？因为范父睡觉很轻，可那晚却没有听到任何动静。若是歹徒行凶，怎会不发出一点声响？你是从何断定此案是他杀？其一，周氏刚刚说了，他睡觉很轻，却没有听到声响。那椅子很重，若是倒下了，怎会不发出声响呢？其二，卷宗里写道，吴氏死前掉了一只鞋子，可是人之将死，谁不把自己打扮得得体一点？怎会无缘无故掉了一只？除非他是用力过猛踢掉的。第三，我查阅卷宗，得知了吴氏的身高和绳子的长度。之前我还去吴氏家里看了房梁的高度。以吴氏的身高，若想上吊自缢，只踩椅子是不够的。必须加个桌子，又或是有身材高大的人把他举起挂了上去。最后，最重要的一点，我在吴氏的房间发现了脚印，看大小，应该是男人留下的。脚印还带有泥土，也就是说，此人进去前不久下过雨，跟吴氏死亡的时间相吻合。一般情况来讲，人在遇到陌生人袭击的时候。会反抗，会尖叫，但你说你没有听到任何声响，也就是说，杀死无事之人是他熟悉的人。说到这儿，你有觉得奇怪吗？或者有猜到是谁吗？不可能的，我婆母为人很好，不会有人想要杀她的。我知道你对婆母感情很深，不希望她受到任何非议，但如今真相呼之欲出。只有把你知道的都说出来，才是为他好。民妇有罪，民妇守谎，甘愿受罚。但求大人为婆母沉冤昭雪。哎呀，你快走！婆母的腿染了湿气，我每日睡前都会给婆母送去热水烫脚。他离世前的几日，我照例端着热水要往他屋子里去。走，走，开始再说，快走吧。但那日，我看到一个陌生的男人从婆母房间出来，从院子的后门出去了。我看他与婆母拉拉扯扯，纠缠不清。我猜，想必是婆母有了私情。之后没几日，婆母便自缢了。我以为他是因为羞愧，所以才轻生。为了保全婆母名节，
我才选择了自首。你虽一片孝心，但却猜错了。吴氏常拿你的绣魂卖到一个杂货铺去，然后再买些日用品回来。那个杂货铺，就是吴氏的亲弟弟吴勇开的。吴勇此人好吃懒做，年轻时是个无赖，也会点拳脚功夫。吴氏娘家为了让他以正道谋生，给他置办了一间杂货铺。时至近几年，他染上毒瘾，铺子也堵没了。此后，吴勇就频频去找吴氏要钱。吴氏应该是为了保护你，不许他白天来，也不曾让你们打过照面。我们对比了现场的鞋印，与吴勇的尺寸恰好一致。以我收集的证据，吴勇应该是见榨不出吴氏的钱，就想变卖他的珠宝和房产，因而起了争执，才痛下杀手。他勒死吴氏以后，把他悬在了房梁上做自缢状，因此逃过了律法的惩戒。泼母，把房契给了我。泼母定是怕那吴勇将值钱的东西都拿走，怕我一个人没法好好生活，所以才早早把东西都给了我。可是我。这样一来，一切便明了了，还请大人定夺。周氏冒名顶罪，属于扰乱公堂，但念你一片孝心，愿为你婆母的名节而牺牲自己，算是有功，因而功过相抵，当堂释放。你快起来吧，你是个聪明人，就是太孝顺了。想要维护你婆母的名节，不惜赔上性命。你从现在开始，只需全力配合我们办案，把凶手绳之以法，也能让你婆母地下安心了那是差点崴瘸了，今日又出来溜达。你呢？贼抓到了吗？好了。那你还有闲心来管我？有没有闲心，闲事儿还是要管的。听说你今日素赢了一场大案子，挽救周氏于水火呀。嗯。那怎么还一个人闷着？虽然赢了，但还是觉得心里堵得慌。可能是因为，因为周氏吧。周氏怎么了？他撞见吴勇和吴氏两个人有来往，就觉得他们私结有亏，为了维护吴氏的名节，他甘愿去顶罪。我知道他这样做是孝顺，可是吴氏的名节，真比自己的性命还重要吗？那是自然，女子重名节，自然要把名节看得比性命还重要。可我也是女子啊，我觉得不管是男是女，无论遇到什么情况，都应该好好活着才是。我说的是正常女子，你是怪人，所以不这么想也理所当然。当然，我一向心胸宽广，不会因为你这些胡思乱想来嫌弃你的。宁可别了，你还是嫌弃吧，少跟怪人来往，免得晦气。赶紧走。夜深人静，豺狼虎豹多呀。今日，我靠自己的力量，翻出了第一桩错案。虽然我人微言轻，不能改变这个世道，但若能给周娘子一个好的结局，也算是一个好的开始吧。吴勇已经捉拿归案，今日宣判。若让你判。你想怎么做？若吴勇是过失杀人，则判绞
，可保留全尸。可若他是故事啊，案例当斩。那其他人呢？此案虽然一开始有周氏自首，但衙门还是有失察之罪。不能因为有人投案自首就不找证据了呀！不管是任何情况，都应该证据完备，否则要是被有心人利用了，这后患无穷，危害极大。很好，这个案子幸亏有你在，要不然留下这么个糊弄事的县令，之后还不知道啊要错判多少案子呢。你呢，日后啊还要再多加熟悉我朝的司法制度和程序，这样有助于你决断。是，大人。我这次是真的有收获，像仵作、县令还有证人，他们都有自己的局限，而宋师不管面对的是何种局面，都要靠自己发现案件的关键，责任重大，所以不能错过任何一个细节。嗯，你说的很好，养足精力，日后还有很多地方需要你。是。康大人，车马已经备好，随时可以出发，可眼下还没有见到韩大人。无碍。按照原计划出发去冀州，韩大人自有安排。是。倒是个硬茬。大人，这人交给我。不着急。他不招，我就用他把我想要的人给招了。少主，我得到砚台线索，您是在幽州，先过去探探。小姐，你一个时辰了。嗯。老太爷明明嘱咐过你，不可以在车上阅读的。你看看你，都看了这么久了，也该歇歇了吧？知道了，我马上就看完了。不行，你要是再看下去，我就没办法跟老太爷交代了。好，好，好，不看了。咱们就快要到冀州了，小姐何不多看一看窗外的好景色？小姐。嗯，不看了，不看了。来，小姐走了一路了，赶紧进屋喝口茶吧。寻医大人，寻医大人，小姐，这人怎么回事啊？寻医大人，他是干嘛的？这是拦路喊冤，走，我们看看去。哎呦，你瞧瞧他啊，当街就来了，多大的冤情啊！你是何人？有何冤屈？要状告何人？大人，小人名叫刘二郎，是戍边的战士。小人要状告娘舅王大壮。哎，二郎，进屋进屋。哎，哎，进屋。娘舅，哎，这不对啊！我不是五头牛吗？怎么变三头了？二郎，说来是娘舅对不住你。你的五头牛啊，这三年里病死两头，那就剩这三头了。两头牛价格可不低啊，普通人家有一头都算富足的了。可是这中途死了两头牛也很正常吧？你这小郎君，简直跟衙门里的大人似的，一样糊涂。我这牛刚交给他的时候，都是刚刚成年的小牛，四母一公，生龙活虎的，绝不可能轻易死掉。况且我跟他争执不下之后，我悄悄的去他们家牛棚里头看过，这一看不得了。你们猜怎么着？他牛棚里的牛有十多头。他王家向来很穷，以前都得靠我接济，哪有闲钱买牛来养？听你这么说，你已经报过官了？都报了多少次了？每次都是石沉大海，不了了之。这口气啊，我是咽不下了，所以还请寻义大人替我做主啊。可你没有确凿证据，这案子确实很难判。可是我说的句句都是实话，还请寻义大人替我做主。
此案本官接了，你过几日再来听判吧。多谢巡御大人。唐大人，唐大人，今日这个案子您接的很是爽快。我既然是奉旨寻狱，案子无论大小，我都要审理清楚，要不然“公正”二字又从何谈起呢？所以今日这案子不仅得接，还得判得漂亮。说吧，有何对策？我的对策有点不光明正大，还得请您帮个忙。不光明正大，你直说。嗯，我能不能借您的名章一用啊？